给我的早餐，能吃饱吗？看我的，还有最爱的畅青，健康零添加，营养和美味都在里头呢。成分一点不多，美味一点不少。畅青零添加酸奶，邀请您观看张卫国的夏天。京东超市品质好物一站购齐。提醒您，正片即将开始。南孚电池二十九年销量领先，升级聚能环三代，带您进入正片内容。温总应该马上就到了。嗯嗯，你们俩不要紧张啊，师哥。哎哎啊哎哎，你怎么在这儿啊啊？你这看什么呢？啊，今天迎接一个特别重要的客人。你这干嘛呢？哎哎哎，这在那个我们在南京见过啊。对对对对，这是以前我南京的同事，文文。哎，这个是张卫国张老师啊，呃，现在是我们一个公司的啊。你好你好，你好张老师。不不用叫老师，文文文老师。你穿个大裤衩干嘛呢？我刚刚洗车去了啊！你在这干嘛？来了，客人来了！你穿裤衩，快回避，回避，回避，回避，快回避，回避！哈哈哈哈温总，大驾光临，欢迎，欢迎，欢迎！别走啊！太客气了，还还亲自下来接我。哎呀，你是贵客呀！我给你介绍一下，呃，这位是我们公司的文文啊，这是温总，你好，温总好，这是人力资源部的老周。请回，文总，请，请，请，请，请。我啊，今天还有别的会，哦，在在在这待不了多久。我明白，我很快把公司的情况给你介绍一下，好，让你对我们公司有个基本的了解。其实我们现在一直在招聘，招聘人才，很多在大公司里边有过工作经验的年轻人都希望加入我们的团队。哼，你是给他们开了高工资吧？没有，没有，没有。我没有给他开很高的工资，相反比同行业的工资还要稍微低一点，但是我会给非常高的奖金。我试星期一下午工资，你出力多、干得多、贡献大，那我就给你的多，是不是？呃，而且我给这些年轻人描绘了一个非常好的愿景。愿愿景？什什么什么愿景？文总，嗯，不好意思啊，呃，我有个事情，我要出去跟他说一句话，马上就进来啊。你先忙。好，文文，你帮我照顾一下文总啊。好，不好意思。文总，你喝点咖啡。干嘛呢？什么十万火急？我正谈判。真是十万火急。什么事儿？就这个啊！你现在谈判这个，这个，这个，这个、老板，啊、这这人就是那个人。哪个人啊？就，哎，就是之前你让我高铁站跟踪那，你你嫂子不是前嫂子，就是那个开做翅膀、翅扒臂那个，就是他。你确定啊？我肯定确定，绝对是他。算了啊，反正已经离婚了，还怎么着怎么着吧。陈思雨，这人太潇洒了。老师，刚刚温总说认识这儿老板，可以给我们租金降点儿。啊，林总，你刚才说的是要给给他们一个什么愿景？嗯、这个愿景啊，说白了，它就是短视频啊。呃，在未来这个市场上，短视频是主流，而且有非常大的呃可开发的空间。啊，文文，嗯，你把短视频的情况跟文总介绍一下。好，文总，我给你介绍一下哈，你们这个温泉系的短视频我们已经在策划了，想要给你打造一个网红 SPA。就是从你这个温泉的呃美容、抗衰老、养颜，还有增强免疫力这些角度去展开聊聊，这，这好，好啊，对吧？嗯，我们会充分的利用 KOL， 还有民众的体验，进行一个有机的深度触达。好，哎，对了，我这有 PPT 给您展示一下。文总。咱俩谁大、啊？我大，不会吧？肯定是我大。我一看就
比你大。你看起来就比我小。你多大？七五年，属兔的。那你比我大一点点，我七七年，属蛇。哎呀，那咱们俩可真是太有缘分了。要想富，蛇盘兔啊！我前妻就是属呃属蛇的，我们俩还挺合的。那怎么还合成前妻了呢？盘着盘着盘松了，没盘住。呃，我感觉他和属蛇的可能更合，二龙戏珠嘛。二龙戏珠。跟跟蛇有什么关系？蛇是小龙，小龙也是龙啊。田老师，啊 ，B B T 好了。啊，演示吧，阿门总。等等一一下，再看你的 P P T 之前吧，我有话想说。这顾顾。顾客的感受应该是第第一位的。这顾顾及到方方面面，他们的感受，我们就就能成功。你你展示。啊，好，您看一下哈。张卫国，嗯，你最近是不是开车比较多呀？坐久了，这腰肌劳损挺严重的。哎，真是，哎，这这你们摸出来了啊？嗯，我前一段换车了，你们摁出来吗？我最爱的顾大夫，就前前阵子你你给我找回来那个马，就那雌马。我拿去找专家给鉴鉴定了一下。哦，怎么说啊？专家说我那个是一个仿制的工艺品。专家有的时候也会出错的。是，我也这么安慰我自己来着。可是，万一专家要是没错呢？那没错就没错呗，那那就是个仿制品呗。不应该呀、啊！我那祖上老家给传下来的，怎么可能是仿制品呢？怎么不可能呢？那你自己刚刚也讲了，这个东西对于你最大的意义在于，它是你祖上传下来的，对不对？嗯。只要是祖上传下来的，你就不要管它真的假的。是啥啥意思？我的意思就是说，就算你祖上啊买了一个假东西，传下来了。但它毕竟是你们家的呀，啊，不是说非要价值连城才有意义吧？哦，哎，古代哥，我明白了，您的意思就是说，就甭管这东西是真的还是假的，是吧？就算它是一仿制品，是一假的，但对我来讲，它还是有这种情感的价值，是吧？那是当然了。你又不是靠这个做生意的古董商人，不要为这些真真假假的影响自己的生活。你现在最重要的是，要把身体调理好啊！你真的要注意你这个药了啊！哎呦，不能久坐，要稍微运动一下。嗯。还有晚上要早一点睡觉，十一点以后的觉都不养人，少喝酒。哎呦，顾大夫，您这是神医，又能治我这腰腰伤，哎，还能治我这心病。给你点一下哈。哎呦，这哪儿这么痒痒啊？这个叫环跳。哎呦，哎呦，哎呦，这地方十个人点十个人痒。哎呦，哎呦，好，好，换一面。哎，来换一面。哎，我还没碰你呢，张伟国。不是，我一想这碰就痒。啊，你放松一下屁股，放松。屁股放松，放松。哎，不就疼？喂，怎么了
我问你个问题啊，嗯，顾阿姨昨天晚上几点回的家？她昨晚加班回来挺晚的，怎么了？啊，我怀疑我爸和你妈有情况。啊？回头再跟你细说。哎，师姐，那什么，你那个药在我车上，我给你送过去。啊，不用，嗯，晚点我上你那儿去拿吧。呃，也成，反正你也知道地址。那那什么，晚上见啊。晚上见。这是这种，嗯，大小合适吗？合适，搂两步。哎，怎么样，舒服吗？舒服呀，这只是限量款。哎，这抽签中。哎，生气了啊？我对孩子好点怎么了？给他买双鞋怎么了？又没花你的钱，你看你脸拉那么长的，至于吗？行了，别生气了啊！一会儿，咱们一块儿出去搓一顿，我请客，庆祝我跟安安成为一父子，好吧？啊？我晚上没空。没空？你干嘛呀？约了人了，干嘛？约人了？约谁了？男的女的？哎，我哎，不是我约男的女跟你有什么关系？我约这个人，我男女的都约了，约一大堆呢。街坊四邻，我们约在胡同口，撸串，喝啤酒，怎么了？你跟街坊四邻有什么吃的喝的？哎，我发现一个新开的火锅店，特棒，可以涮马卡龙，咱试试去。涮什么玩意儿？马卡龙什么东西？饼干？我他妈不吃涮饼干，我。加倍爱特羊奶粉突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。羊奶粉我只选加倍爱特，带您进入正片内容。您好，滴滴专车为您服务，您尾号是零幺幺零对吧？对。哎，麻烦您系上安全带啊。先生，不好意思，这车上不能抽烟。这是电子烟，我知道。你电子烟也是烟，你车上你电子烟也不能抽。然后你别别抽了。我说你怎么事儿那么多呀？这是电子烟，假的。不是那个。
，我锁了车呀，拉不开是吧？哎，这这这这这呢这呢，后备箱呢？这呢这这这这。嘿，你挺会藏啊你。误会，误会，误什么会啊？我怎么想不起来你是谁了？张伟国是吧？哎，对对对，来，哎，谢谢。我呢，简单给你介绍一下情况。这个董某已经交代了，他们就是一个诈骗团伙，啊，受害人不止你一个，另外几个呢，我的同事们正在跟他们联系。嗯，哎，那他现在人逮着了，我那七十万是不是给要过来了？你先别着急，我跟你说点事儿啊。这个在您帮助下抓到这个董某啊，嗯，只是他这个团伙中其中一员，钱并不在他那。所以呢，我们将针对这个诈骗团伙进行立案，尽快抓到主犯。这个钱啊，你再等等。明白，就是这钱现在拿不回来，对吧？对，行。嘿，爸，那个就这骗子什么董老师也给逮着了啊，钱是暂时回不来，但是马回来了，踏实了啊。爸，嘿嘿嘿嘿，马回来了。问你个事儿啊。你坐坐坐坐坐啊！这西门庆是怎么死的呀？西西门庆就就就作作死的啊？干嘛？你问这问题干啥呀？啊！你最近对这个历史典故有点感兴趣吗？你给我讲讲吧。这从头讲啊啊！嗯，有一个叫武大郎的，个儿不高，卖烧饼、卖炊饼、卖条摊子，知道吗？他媳妇在潘金莲，长非常漂亮，但是很风骚。然后就勾搭勾搭了一个叫西门庆的西门大官人，然后呢，西门庆长得很帅，也很会功夫。后来呢，这个潘金莲还勾引了他这个二叔，就是他的小叔子，就是他武大郎的弟弟，叫武松武二郎，打老虎那个武松打虎那个。然后呢，这个这个西门庆和这潘金莲俩人就偷情就败露了，败露之后，他俩人怕别人知道，于是就弄那个药啊毒药，就毒死了这个武大郎。就是有那个说电视剧里看，大郎该吃药了，就哎就那段，哎，他给这个。武大郎给毒死之后，这个武松知道了，好回来之后给他哥哥报仇，拿刀烧起刀落，把这西门庆和潘金莲全给弄死。哎，就这么个故事。懂了，哎，你说我就清楚了吧？你这这、啊，你看，大哥，哎哎，大嫂，对，兄弟，哎对，还有一个那个西门庆，一个偷情的坏蛋啊，这么个人物关系啊。嗯，行，那您琢磨琢磨啊。我我我琢磨，哎，我你什么意思啊？你们俩说说有什么宣传的点子啊？把咱们这个文汤推广推广。文文，你先说。嗯，啊，我有一个好点子哈、啊，就是，嗯，我们可以找一个这个年近半百的老人，就是他们呢在泡这个汤之前呀，呃，腰酸背疼，就哪哪都不得劲儿。泡完这个汤呢，哎，精神了，腰也不疼了，背也不酸了，一口气上五楼。嗯，牙好，胃口就好。哎，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。你这思维完全是上个世纪的，啊？你也别笑，你有什么点子说？我最近看了一个视频，特别有意思。什么样的？找上了，看给你看看啊。我，我，我都想好了，咱们就在温汤上演猛男，这个绝对吸引眼球，会不会太骚气了啊？这不会，这猛男舞挺好的，不过就是我们谁也不认识他们，要不要找些那个网红啊、KOL 之类的？咱们不是有那个太监的后裔吗？那个多火呀！你别打他的主意啊，他腰受过伤，跳不了这种舞。这对他来说都高难度，没错，你放心吧，我呢有办法让他手舞足蹈。行啊，等你的办法。
。上个星期我们发布了两条泡汤大叔的视频，全网的播放量已经达到了百万条以上，而且我们的弹幕也十万多条了。也就是说，上个周末最火的网红就是我们的泡汤大叔。而且泡汤大叔之前穿的那个夏威夷衬衫，现在网上已经有同款了。哎呀，那些都不重要，重要的是我们短视频彻底爆了。嗯，所以这个泡汤大叔，我要做一个 IP。文文，嗯，你把具体的情况给大家讲一讲。我着重给你讲一下吧。林老师的意思呢，就是说给你更多的赋能，在一个特别的赛道里做出行业闭环，通过深度串联和势能积累，高频触达到关键路径。嗯，也就是说给他一个呃颗粒感，还有一个引爆点的一个东西。还有咱们之后的这个 campaign。一定要有赢赛，不能被别人 challenge。哎，你说的对，坚决不能被他们 challenge。文姐，我有一个想法，我觉得接下来啊，我会找一个 freelancer 去做一整套泡汤大叔的 copy 和 video 的飞机稿，然后把咱们这个泡汤大叔啊做成垂直领域的 QL。嗯，这这个啊，我们新来的实习生。哦，林总好。你好，讲的不错，很有条理啊。谢谢哎。嗯，听明白了没有？嗯，大大大概齐吧。那你知道下面该做什么了吗？下下边啊，我我就变着法的继续泡温汤。哎，对，就是这个意思。哎呀，哎呀 ，My God， 你在搞什么？哇，是个这。扫扫扫，哎呦，大声扫，都都都都，没事儿，没事儿，没事儿，这说明我们这个泡汤大叔的 IP 可能会更棒。没事儿，师哥，啊，你，你说像像我这样的，能不能创点什么业？你不是开着滴滴挺好的吗？现在都当上滴滴队长了。是是，现在是混的还行。我这不是为将来做打算吗？想多攒点钱，万一老了干不动了怎么办？行啊，有变化呀。我是因为什么你知道吗？我前天的时候，前天晚上，嗯，拉了一个一个北漂，跟我聊追梦，哎呵，聊的慷慨激昂的，然后。他说我都热血沸腾，今儿早上拉一大爷，拿一二胡。我说您这怎么早上遛弯去？他不是，我哥几个组了一乐队，将来还出去给人搞商演什么的。我说这，这人人都可以出去有梦想啊。我觉得我是不是应该也可以创点什么呀？行啊，郭郭，你这车没白开。嗯，哎，那你打算做什么呢？那这现在没想好，反正肯定先是把车开好嘛，是吧？行，不着急。你慢慢的想，想明白之后，跟师哥聊一聊，师哥帮你拿拿主意。对，嗯。谢谢了。客气啥呀，老同学。那餐馆还成不？什么叫还成啊？这么好吃，又让你破费了。什、哎、什么叫破费啊？请你再贵，我都。乐意，下次有机会让我亲你一次，好吧？好啊，只要还能有下次就成。你看你说的。<笑>哦，那正好我女儿也回来了，那我就回去了啊。哎，好，再见啊。再见。玲玲，你怎么这么晚才回来啊？顾阿姨。嗯。哦，我们去七九八、啊、那边有个画展，刚好我俩都感兴趣。这不是天黑了吗？怕不安全，我就把它送回来了。哦，那谢谢你啊。没事儿。不是叫你不要喝奶茶吗？他请客，就一杯。少喝一点奶茶，这个东西喝多了不长个子。好，走了啊。啊，阿阿姨再见。再见。你干嘛去了？跟我来吧，吃饭去了。麦婆，我们回来了。哎，回来了。你是不是还没有睡啊？在等我们吧？哎呀，你们把我一个人丢在家里，我哪睡得着啊？婆，哎，问你个事儿啊，什么事儿？
。我妈上学的时候没有早恋过。哎，早恋，她不敢，不敢。看着眼，还哪敢呀？真的好了，快去睡觉去了。跟你讲，奶茶的事情回头再说。哦哦哦，快去啊！漱口洗脸啊！哎，嗯，去吃饭去了。哟，你快说啊！嗯，和谁呀、啊？我一个朋友，男的女的呀？男的。你有追求者了？是离异的吗？有孩子没有啊？那孩子多大了？嗯，是哪儿的人？你怎么认识的？哎呀，妈，我就是跟一个普通朋友吃饭。你想太多了，早点睡觉啊。不是我，我想什么多了？你今天穿的不普通啊！你平常哪穿高跟鞋呀、啊？你告诉我这人是谁呀、啊？啊？哎，顾大夫，你好。喂，张卫国。你人在？哎呦，你怎么这么吵啊？你人在哪里啊？你稍等啊。哎，顾大夫，您说。我问你，你们家安安在哪里啊？你知道吗？我儿子，我我儿子我不知道，他好像学校什么暑期社会实践去了。社会实践？什么社会实践啊？社会实践到我们学校去来了。不是，顾大夫，你说怎么怎么怎么了？我告诉你啊，我怀疑这两个孩子早恋了。啊，手手牵手啊？我看到的时候倒是没有，但是两个人肩并肩这么晚在我们小区里边走，这算怎么回事啊？哎，顾大夫，您您闺女多大年纪啊？你问这个什么意思啊？不不是我，她好像也十八九了吧？我儿子都二十一，那他俩也应该就算也不是早恋呀、啊。早不早不是你说了算，我觉得早就是早。那等我儿子回来，我问问他行吗？你问清楚了，你要是问不清楚，我不跟你开玩笑，你不要再来找我扎针了。就这样。张安谈恋爱了？不可能啊！也没准啊。我走了啊。您说再见。哎哎哎哎，哎，行，你你先说。孩子，你怎么换称呼了？叫什么啊？哎，你睡得那么香。哎呀，我问你半天，你也不回答我。啊，你到底有没有问安安啊？问什么呀？哎呦，烫烫的。大晚上的把顾林送回家。哎呀，怎么感觉
，尚安是个犯罪嫌疑人似的。他们确实是很晚才回来吧？哎，是啊，是很晚。嗯，这补习功课补习晚了。张安出于安全考虑，护送顾林回家，这不是很正常吗？我不跟你咬文嚼字，我觉得不正常。这么晚回来，而且这么亲密，肯定不一般。这个关系，不是您您看见什么了吧？你觉得不一般？牵手了，拥抱了，互赠定情的信物？没有啊。有，我看见安安拿顾林的奶茶喝。嗯，同一杯。啊。一个吸管。啊。哎，是有点问题。那也没什么问题。那就安安他不嫌脏呗。哦不不不是，安安就是不想浪费。那看着那。顾林那奶茶没喝完，就扔了也可惜，糟践了，拿过去咕噜给喝了，这有什么了不起的呀？肯定不是这个样子的，他们俩肯定早恋了，我一眼就看出来了。哦，就就算啊，就算这俩孩子现在有那么点萌芽，彼此之间有点那个小小的意思，嘶嘶，躺躺躺，对吧？我觉得这也没什么呀，这很正常。你是觉得没有什么？你们家这个已经考上大学了，我们家这个还在备考，你说谁吃亏啊？那，那我们这个还。高高材生的，对不对？这学霸，对吧？他给顾林这补习功课，那顾林也不吃亏啊，啊，省了这培训费。那你什么意思啊？你是赞成他们是不是啊？那你反对，你也得有一个充分的理由啊。我坚决反对就是适当的理由，还不够啊？行行行，行。反正顾大夫，我觉着啊，孩子都都不是小孩了，早晚得长大，将来有一天还得远走高飞呢。你不可能什么事儿你都替他做决定，替他拿主意啊！他是我女儿，我保护他，我就可以替他做决定吗？好好好，咱不说这事儿了，行行行。你看我这是胃疼，你说给我就是揪就揪，我这正好刚进入美好的梦乡，啪一巴掌给我拍醒了。讨论孩子这谈恋爱的事儿，那先不说这个了，好吧？不说，待会儿再再聊。郭大夫，胃不舒服还要揪脸是吗？你说你到底是反对还是支持？啊？哎呦，啊，您这是刑讯逼供啊？怎么还这不？哎，怎么还给我上手段了？不是，我反对，我坚决反对。我这他他们俩在一块儿，行不行？哎，你刚才这灰掉到嗓子眼里去了。你没睡啊？嗯，我在看这个《说话诀窍与办事绝活》。现在看这个干什么？哎，妈妈问你个事情啊。嗯，你老实跟妈妈讲。你跟那个张安安怎么回事啊？是不是谈恋爱了？没有，我跟张安安真的什么都没有，就跟你跟张叔叔一样一清二白。怎么又扯到我跟张叔叔了？哪里跟哪里呀？啊，反正都是误会了。哎，那个外婆她好像想起来那个男的是谁了。她说她以前小鼻子小眼的，现在怎么变成一个？帅气的哥哥<笑>，他说：“女大会十八变，男大会一百零八变。”我是你外婆，还跟你这么八卦啊？再说你跟张安安的事情，你扯到我身上干什么？不是，我跟张安真的什么事儿都没有，没有什么可扯的。但你跟这个汤叔叔就不一样了，你俩比较有爆点。什么挺有爆点的？你老实跟我讲，到底怎么回事？最近总是见面，他约的你还是你约的他？不是我跟张安真的什么都没有，而且我俩谁也没约谁，就是下课了，然后他放学了就碰着了呗。北京城这么大，你们两个学校不在一起，你告诉我怎么可能碰到呢？这么巧啊？这我怎么知道啊？那人家是个大学生嘛，他总不可能每天待在学校里，他肯定要出来看一看这个他这么这么大的北京城。撒谎！你看你一撒谎就嗯嗯啊的，眼睛就像闪了光一样的。没有撒谎，没有撒谎，不可以这样的。妈妈不是不许你谈恋爱，是不许你现在谈恋爱。你不能忍一忍吗？你现在多关键的时候，要考大学啊，一辈子的事情，你不要把自己的未来给毁在自己的手里，听到没有啊？嗯，听到了，道理我都懂，而且我也真的没有谈恋爱。就顾佳玉女士，你觉得顾林同学会自己故意毁掉自己的未来吗？那你觉得周小秋女士会故意毁掉顾佳怡女士的人生吗？都不会吧。玲玲，没有一个人想要故意毁掉自己的人生，或者是别人的人生，怕的就是你无意的呀。你还觉得自己是对的。
你犯了错，别人在边上看到都不能提醒你，那就酿成不可挽回的大错了。不是，就算我犯了错，那也是我自己为自己的人生做出了选择，哪怕它是不正确的。那我经历完这件事情之后呢，我也能总结一些经验教训，这样也能为我以后的人生带来一些帮助吧。你这个想法不对耶。你万一犯的错误，你没有办法承担这个后果呢？那个损失惨重啊，那个不值得呀！你看，你已经开始否定我的想法了，然后你还去设想这样一些东西，你俩都是这样有个通病，就喜欢去干预，喜欢去控制别人的人生，这都成为习惯了。你不要给我贴标签，我不是要控制你，我是给你提一个醒。我讲什么，你现在就反抗，就叛逆，就不听。人的本能，他就是反抗啊，因为他不喜欢被别人控制。你要想，你像。之前我吃饭的时候，我都走到厨房门口了，我准备自己去洗碗，我心情可好了。你给我来一句，你说啊，顾林，给我把碗洗了，我瞬间就不想洗了。就是，就是妈妈叫你洗碗，你也自己想洗碗，正好跟妈妈想的一样哎，这不也是很好的想法吗？我想的是我想的，那你想让我做的是你想的呀，这种事情能一样吗？顾佳怡接电话。不接，接，接，我干嘛要接？干嘛不接、啊？你有毛病啊！你看，人类的本能，反抗。我今天先不跟你讲了，你自己好好想想，妈妈讲的对不对？真的不许谈恋爱，听到没有？不要让我操心，坏东西。记得接电话啊，妈。早点睡觉。不许谈恋爱。嗯，好书。赵女士，咱今天舒服来的甜度还是照常吗？嗯，一样就行。你要开瓶红酒吗？我们刚倒了一批法国木桶酒庄的葡萄酒、啊。不用了，不喝了，谢谢。你有什么事儿吗？那个男的是你的朋友吗？他是不是跟你说他叫林斌，单身，是个基金经理，年薪三百万？你也认识他？他是不是让你跟他一起投资越南的房地产项目，而且跟你保证只赚不赔？你是谁呀、啊？我是谁不重要，那个人。他叫张强，无业游民，赌徒。他结过两次婚，有两个孩子。我之前差点被他骗了，你不要再上当了。哎。怎么了？高燕。师姐，你吃饭了吗？我正好炸了酱，要不给你送点儿。魏国，我可能得现在去趟医院。哟
，怎么了？严重吗？那我现在过来啊。哎，你吃饭，我出去办个事儿去。全肿了，嗯，你这这不严重怎么还挂水啊？这是葡萄糖，医生说我有点低血糖。哦，你这怎么弄的呀？被一辆车给撞了。才不小心啊！是是是，对，那司机呢？那车呢？我就把他那车带给扎了去。还麻烦你跑一趟？没事，这趟吓我一大跳，赶紧跑出来了。嗯。哎，我进你这有一屋子，啊，还在那儿呢。你那儿有一个啊？对，我这有一个。我记得咱小时候，咱俩还比这谁的屋子大呢。可能不累呢，我是不累啊，什么意思？没什么意思啊，那大姐挺漂亮的。哎，你你怎么还跟踪我、监视我呀？谁跟踪你了？我是看你着急忙慌的出去，我担心你。那谁知道你跟人拉手头去了呢？你注意注意注意你的措辞啊！什么叫拉手头去了？那不是大姐，这是阿姨啊。那是我同学，我师姐，人手受伤了，我就我就关心一下，怎么了？没问题啊，我就是看你去了一国际医院，那看个手术费得好几千的吧？啊，你掌控得了吗？哎，张兰，你怎么挤得你爸爸是乐子是吧？哎，就算我不是去见同学师姐，好不好？我就是去见一漂亮的姐姐的，我就跟人去约会去拉手去，怎么了？国家有法律规定，我一个老光棍，是不是？我不能跟一女孩见面吗？我不能谈恋爱吗？哎，你，哎，谁规定了？谁规定了说老婆没了就不能谈恋爱？你妈走了以后，我跟任何女的来往过吗？我就是一老光棍，照顾你一个人，怎么着？我现在，哎，我就谈恋爱了，可不可以？怎么？没问题，不怎么，但你别提我妈，我提你妈。不是我，我提你妈怎么了？是我让你妈生的病啊！我想让她病啊，想让她这这这这走啊！是我造成的吗？你你妈妈没了啊！你别跟我提我妈。你不爽我还不爽呢，你怎么那还想打我呀？我想让你妈没啊，我想让她生病啊。你妈，不是是你妈妈不让我，我我也不等。那你妈你，你爱你妈妈，我也爱你妈妈，我不爱她就没你。我也不想死老婆。
过来的时候吧，特地给你买的，网红店，排的队。嗯，味道不错啊，嗯，好吃，不愧是网红产品啊。哎，文总啊，我突然有个想法啊，在你的温泉会所里边，开一家咖啡厅。然后跟这个网红店合作，把他的甜品引进来。客人泡完汤之后，喝着咖啡，吃着网红店的甜品，一定会让他们流连忘返的。您觉得呢？我近期啊，确实有这个想法。真的？嗯。要不说您呢、啊，真是一个有前瞻性眼光的商人。谈不上。我记得吧，佳怡就很爱吃。巧巧克力，这个巧克力什么？佳怡，是佳怡巧克力？不是，是你前妻，顾佳怡。哦，你们俩认识啊？我们是高中的同班同学。哦，我记得吧。我第一次见到嘉义的时候，他正在跳舞。你给全班同学每人都发了巧克力，那必须的呀，一共发了七十多块。我回家之后就被我爸给暴揍了一顿。<笑>后来呢？后来吧，我爸把生意呢转到北边了，我也就转学了。啊，之后就没再见过面啊。不过后来吧，我在同学群里又加了他的微信。啊，林总，要是我说错了什么话，请你别介意啊。怎么会呢？你想说什么就说。哎，你现在和佳一还有复合的打打算吗？不可能，我们俩都不是吃回头草的人。哦，哎，那林总。你和佳怡一起生活了这么多年，你觉得他是个什么什么样的人？当然是好人了。哎，不过文总，你说的什么样
，太宽泛了。你想知道什么呢？哦，我吧，毕竟是这么多年没见贾姨了，我想知道她的生活习性是不是有点变。比如说，她还是不是那那么喜欢吃巧克力？<笑>当然喜欢吃巧克力了，他最爱的巧克力，最爱的甜品。嗯，文总啊，你告诉我，你是不是想追求他呀？啊，对，我我我有这个打算。那你胆儿可真够大的！怎么了？他脾气不好，很火爆，而且他是一个中医的针灸大夫，会扎针，哪天一不高兴，给你扎上一针，你可真是吃不了兜着走啊！林总，你你你你你你太逗了，怎么可能？哎，对了，那个给你们拍短视频，文文拿给你们看了吧？怎么样？你觉得？我我我看了，拍的挺好，你们公司。确实很专业，我有考虑要追加你们投资。太好了，呃，那天在拍摄短视频的时候，我在温泉的大堂里，我发现东面那个墙上有点空，如果在那儿挂一幅画的话，可能会更好，更协调。您觉得呢？确确实有点空。林总，嗯，佳怡的女儿玲玲不是在。学画画吗？对啊，而且画的不错。那我要买他一幅画呢，我就把这画挂在我那温泉会所的大堂。这佳一一看到是玲玲画的，一定会很开心。哎，你也是玲玲的爸爸，你能帮我问问他吗？孩子都挺大了，都有自己的想法和主意。啊，这样吧，我跟孩子说一下，征求一下他的意见，然后再告诉你好吗？好，拜多了啊。已经来了半天了，你知道吗？老师向爸爸表扬你了，说你的画有进步，充满了青春的躁动和张扬，像是印象派遭遇了野兽派。不是，你什么时候变成美术鉴赏专家了？我不是什么鉴赏专家，但爸爸永远是你忠实的粉丝。说吧，找我什么事儿？是这样，爸爸有一个做生意的朋友，想请你帮他画一幅画。我我画？对。他说他需要一个年轻人的作品，然后帮他追忆他已经逝去的青春。嗯，你又骗我了吧？是不是你想讨好我？没有，他说你可以任意的发挥，他绝对不干涉你的创作，只要你答应，马上付你定金。真的？当然是真的。那他需要多大尺寸？啊，爸爸订了一家餐厅，咱们边吃边聊。走。哦，那个吃饭可能不太行，一会儿张安安约了我，咱一起去书店。他有那么闲吗？早上我听说他要到图书馆去写什么论文呢？他早退学了，还写什么论文啊？真的假的？我什么都没说。哎，不不不，你说他退学了，什么意思啊？他不让我说出去来着。就我跟你说了，你别跟别人说。啊。他退学，想重新参加高考。考他自己喜欢的专业。你说你们这些年轻人啊，这都是大事儿，找人商量过了没有？还没来得及说吧，你也千万别说出去，会出人命的。他要知道是我说出去的，他非得杀了我。这肯定会出人命的。你什么也没说，我什么也没听见。啊，走，先吃饭。
，你可真行啊！啊，给你打电话你也不接，合着一个人跑这儿吃毒食来了？别烦我，你要不坐这陪我喝酒，让我赶紧回屋睡觉去。哎呦喂，长脾气了，谁招惹你了啊？没事。没谁，爱说不说。来，我给你倒杯奶茶。师哥，嗯，你你有没有觉得我这人其实？失败了，我知道啊。其实瞧不起我的人挺多的，就这条胡同，瞧不上我的人占绝大多数。你想多了，你。我我有时候就经常琢磨啊，哎，你说我。你说我当初，哎，我这腰当初要是没摔坏啊，没准儿，我在台上也是一角儿，真的。好好的你，又提那事干嘛？不是，我有时候就琢磨这事儿啊。你说我要真的，我这腰要是好的，我小时候在台上唱着唱着成角儿了，是吧？我就算现在，哎，现在我唱不了了，我起码可以，我可以转行啊。我可以去唱歌去，嗯，要不当个什么影视剧演员，没准成明星了呢。嗯，我没准成腕儿了。我我我坐这儿，我跟这帮人在一块儿混吧，花生米喝，喝啤酒啊。我踏踏餐厅里，我喝茅台去了。我，而且哎，我真的想过，你说要是我有钱了，就我我媳妇儿，我媳妇儿张晴，你知道吧？我就说，我媳妇儿张晴啊，那会儿说是什么我要报，报什么知道？报什么？报什么屁？他就是不想花钱，我知道，他舍不得我，腰腰腰不好，还得去挣钱去养活他，不容易，给他看病。我要是有钱，我报什么时候我就敞开了治，是吧？什么调香药都吃着。你说没准我媳妇儿，我媳妇也走不了。你现在赶上。这医学一一发达，没事给我给我媳妇的病还治好了呢，是不是？哎，我要是有钱，我至于去倒腾这糍粑去吗？啊！我要不倒腾这糍粑，我能被骗吗？我这七十万就没了，对不对？我至于现在我这么哎，我这么窝窝囊囊，我就跟个窝囊废，我就挣不着这钱，我至于这么别扭吗？我跟你讲，师哥，我记得这儿这儿的。一九九四年，我就怎么就踩在那椅子上？怎么那椅子那么坏啊？怎么就那么寸？我就从椅子上掉下来。如果我那天我没唱那墙，我没上那椅子，我没听师傅的话去唱那戏去，我。我张伟国今儿就不是这德行，我就不是活成这个样子，我我也像个人似的，我。郭儿，你说的这些都是假设，人生不可能重新再来一次，而且咱们这么大岁数了。不能老带着过去过日子，对不对？该放下就得放下。道理我全懂，但我就是做不到。我一到晚上还，我就躺在床上，我看着蚊帐，我看着房顶上那裂缝，我就开始想：我怎么就活成今儿这样子了？我怎么就成了我今儿这德行了？
还有，还有我这儿子，张安安，我哎，我媳妇儿走了以后，我一个人，我省吃俭用，我辛辛苦苦把这小兔崽子给养活大，送到清大去了。哎，哎，小月哎。大学生，大学快毕业了，长本事了，瞧不上他老子。在他眼里，他老子就是一窝囊废，就是一废物点心，真的。哥，你知道吗？他哎，他到现在心里还记着他妈妈那事儿，我都不知道他记恨我。你说他那会儿多小，还是个小孩，他懂个屁呀、啊？他知不知道大人那时候眼泪水咽在肚子里面做的决定？我不是不给我媳妇儿抢救，我媳妇儿的爱美，不想和。茶馆子，你知道吗？我不想让他难受，我才放他走的。我懂，我懂，我懂。这小子，我懂，我懂，哥。要说啊，这个事儿，你就不应该咋忙着掖着，你就大大方方告诉安安，有什么呀？对不对？人有的时候，最大的问题就是不敢面对自己曾经痛苦的过去。不是我。都过去这么些年的事儿了，我跟他说他信吗？他能原谅我吗？啊，他能觉得我说的是真话吗？他不能啊！可以试试吗？啊，国光，我也假设一下啊，比如说啊，一个人犯了错了，而这个错误的后果非常非常的严重，没有办法弥补的，弥补不了。那你说，他想弥补，想忏悔？他去认错，能来得及吗？来不及，师哥，肯定来不及，真的。我就就以你为例，不是你现在遇着一事儿，你你说你你张不开嘴，过去十几二十年了，你咋张这嘴？怎么说呀？人家对方能理解吗？能接受吗？能原谅吗？是不是能相信你吗？不可能啊，是不是？你先接电话。喂，你谁呀、啊？不是你，您这给我都打了一天骚扰电话，我这什么都不买，我这没钱，什么都买不起，你别给我打电话了，行不行啊？呃，那个是这样，张安同学的父亲，我是王老师。哎呦呦，王王老师，那个我都给你打了一天电话了。王，哎呦，您这换号了，对不起啊，我这哎呦我这，哎您给我发一短信，我不知道是您啊，你说怎么着？啊，是这样，张安同学的退学手续已经下来了，啊，您什么时候过来签个字？夏夜晚风，他喧闹又沉默。屋外老槐，他盛开又凋落。还是一张旧餐桌。
想你话不多，都承载，都满载这袅袅无声的烟火。